原本喧闹的虚空忽然变得格外的寂静，就连原本哀嚎阵阵、哭喊连天的灵狐天族族人也都是安静了下来。此时，人们能够清晰的看到，有一道身影出现在了灵狐天族的族群之中。那个人身穿黑衣，头戴斗笠，看不清他的面容，也感受不到他的气息。但此时，他的手掌却是抓住了古明渊的手腕，是他拦住了古明渊。尽管只是被对方抓住了手腕，可是古明渊的脸上却是布满了痛苦之色。前辈，眼见古明受伤，楚风赶忙身形一转，向那个头戴斗笠的黑衣人冲了过去。然而，只见那位大袖一挥，楚风便如同落叶一般被吹飞开来。而当对方出手的那一刻，人们也终于感受到了对方的气息。三品之尊，对方竟是三品之尊，难怪在他的面前，就连楚风也是毫无反抗之力。这是谁啊？此时，众人皆是震惊不已，不仅仅是因为对方的修为，他们更好奇对方的身份。毕竟先前那位所说的话，大家都听到了，所以此时大家都明白，灵狐天族击败无名一族，并不是依靠他们自己的力量，是有外人出手相助。而那个出手的人，应该就是这个黑衣人。可是，这个人是谁啊？听他的口气，好像不是祖武星域的人。但灵狐天族与无名一族之战，明明是祖武星域内部的事情。倘若灵狐天族真的依靠外人的力量来击败无名一族，那可就太过分了。毕竟大家都不傻，不会有人无缘无故的帮助灵狐天族。愿意帮助灵狐天族的话，多半会导致一件事情，那就是灵狐天族成为傀儡。真正主宰祖武星域的人，将是其他星域的人。这种事情，祖武星域的所有人都不希望发生。毕竟所有人都不希望自己被其他星域的人主宰。所以。当得知这件事情的时候，所有人对灵狐天族的看法都变了，许多人打心底深处不再承认灵狐天族，甚至开始厌恶灵狐天族，恶心灵狐天族。在许多人看来，灵狐天族这个行为无异于是卖国贼，这样的灵狐天族也不配主宰祖武星域。你要亲手宰了他们，还是我来帮你？就在此时，那黑衣人看向灵狐志士，再度开口：“我亲自来。”灵狐志士说话之间，便向古明渊冲了过去。然而，灵狐志士刚刚动身，还未靠近古明渊，便忽然发出了一声惨叫。惨叫的同时，灵狐志士也是在半空停了下来，但是被强制停下的，因为一只手臂拦在了灵狐志士的身前。也正是因为狠狠地撞在了那只手臂之上，灵狐志士才会发出惨叫。而此一时，所有人也都是神色一动，因为那只手臂的主人，在场的许多大人物都认识，那位乃是祖武龙城的城主龙道之。不仅仅是祖武龙城城主，此时还有两道身影出现在了楚风身旁，将已经负伤的楚风搀扶了起来。而那两位也同样是祖武星域的顶级大人物，那两位便分别是妖族圣城城主仙玉影以及。神体王城城主孔善武，灵狐志士，你为了战胜无名一族，居然不惜做其他星域的傀儡，你可真是丢尽了我祖武星域的脸。”仙玉影对灵狐志士说道。尽管人们之前已经有了猜测，可是仙玉影这句话却证实了人们的猜测：灵狐天族果然成为了其他势力的傀儡。而此时，祖武龙城城主则是用一只手将灵狐志士提起。灵狐志士先前何其威风，可此时在祖武龙城城主手里，就像是一只小鸡仔一样老实，在他的脸上布满了恐惧。大人，救我，救我呀！无奈之下。灵狐志士将目光投向了那黑衣人，不是说三成之人不插手祖武星域的任何事吗？怎么今日就破例了？果然不插手什么的都是屁话。那黑衣人看着祖武龙城城主说道。对于此话，祖武龙城城主先是淡淡一笑，旋即说道：“我之前已经警告过你诸天门的人了，我祖武星域的事情你们不要插手。”而祖武龙城城主此话一出，所有人都是心中大惊，就连楚风也不例外。诸天门是何物？大家都很清楚，那乃是诸天星域的霸主级势力，而诸天星域也与祖武星域相邻。所以，对于诸天星域，大家都是颇为清楚的。尽管诸天星域在圣光天河内也属于是被遗弃的星域，但若论综合实力，却要怨在祖武星域之上。正因为对诸天门有所了解，人们震惊的同时，内心更是充满了担忧。诸天门如此强大，他们若是要对祖武星域下手的话，那祖武星域可真就要倒大霉了。警告这种事情，从来都是强者对弱者才有的特权。你凭什么来警告我？果不其然，就如众人所预料一般，哪怕是祖武龙城城主，也没有得到对方的尊重，换来的乃是轻蔑与嘲讽。你刚刚试问我凭什么警告你？龙道之说这话的时候，他的嘴角扬起了一抹淡淡的弧度。忽然，他的身形一动，竟然消失不见。而他再度出现之时，已是那位黑衣人的身前。紧接着，一道惨叫便响彻开来。一切发生的太快，当人们反应过来的时候，只能看到龙道之站在古明渊的身旁，而那黑衣人则是在半空之上倒退数步。他的丹田手臂断了，鲜血正在不断的自其伤口处溢出，并且在他的脸上也是布满了痛苦之色。这让人们明白，他的断臂绝对不只是肉身那么简单，那是对灵魂的伤害。就如同之前灵狐鸿飞挖掉楚灵溪的双眼一样，那种灵魂的伤害是很难治愈的。现在你觉得我有资格了吗？龙道之对那黑衣人说道：“你，你敢伤我？我可是诸天门的太上长老。”那位说话间便摘掉了头上的斗笠，是他。而定目一看，在场的不少大人物都是目光一动。此人名为拓跋承安，乃诸天门的太上长老。不过诸天门的太上长老有很多，唯有两个人能够成为诸天门掌教的左膀右臂，而这拓跋承安便是其中之一。拓跋承安在诸天门的地位。可以说是一人之下，万人之上。他的身份的确与众不同，所以当那些认出拓跋承安的人，都是心中一紧。毕竟祖武星域远不如
，所以他们很害怕，害怕诸天门的人光明正大的来到他祖武星域来对付他们。你真是不该对我说这句话。然而，对于那拓跋尘安的威胁，龙道之不仅没有惧怕，反而是摇了摇头。对于龙道之这个举动，许多人都感到不解。可忽然间，龙道之再度动身，他速度实在太快。当人们反应过来的时候，他已经离开了先前的位置，再度出现在了拓跋尘安的身前。你你，此时的拓跋尘安浑身颤抖，脸色苍白，就连说话都说不出来了。而在他的眼中，更是布满了难以置信。不仅是他难以置信，当人们定睛观望、看清一切之后，在场的其他人也同样是感到难以置信。因为龙道之不仅仅是站在拓跋尘安的身前，他的手臂更是洞穿了拓跋尘安的丹田。先前。龙道之只是废除了拓跋成安的一只手臂，但此时龙道之却是废除了拓跋成安的修为。忽然，龙道之抽回了自己的手臂，而拓跋成安则是扑通一声跪在了半空之上。完了，这一下真的完了！见此一幕，许多人都是吓坏了。通过灵狐天族成为傀儡这件事，他们已经知道诸天门想要主宰他祖武星域，但因为一些原因，他们不敢光明正大的出手，所以只能暗中操控灵狐天族。可是现在不一样了，龙道之代表的乃是祖武星域。当他废除了诸天门太上长老的修为后，这就等于是代表祖武星域向诸天星域挑战了。这种情况下，祖武星域将要面临的乃是诸天门的报复。而对于祖武星域的人而言，诸天门实在太过强大，灵狐天族与无名一族的战斗最多波及他们，但若是诸天门攻打而来，那对于他们而言却是真正的灭顶之灾。可是，相比于那些围观之人，祖武龙城城主龙道之不仅面无惧色，反而以一种极为自信的语气对那拓跋成安开口了：“拓跋成安，我不会杀你，因为我需要你回到诸天门，我要让你回到诸天门内，亲口告诉你诸天门的掌教。既然诸天门想要来我祖武星域找麻烦，那就让他大大方方的来，只要他敢来。”我祖武龙城来做他的对手。话到此处，龙道之的眼中涌现出了一抹凶光，那抹凶光一闪而逝，唯有拓跋成安看到了。而看到那抹凶光之后，先前还满满怒意的拓跋成安突然身体一颤，随后在他的脸上竟然布满了恐惧。拓跋成安满面惊恐的望着龙道之，而他脸上的惊恐，不仅龙道之看得清楚，就连其他人也是一览无余。这让人们明白，龙道之的强大似乎远远超出了他们的想象。一时之间，人们内心对诸天门的畏惧似乎也没有那么强烈了。然而，在大部分人放下心的同时，却也有许多人。变得更加的提心吊胆，那便是灵狐志士为首的灵狐天族的人们。你愣着做什么？还不快滚！龙道之看着拓跋成安，冷声道。而听闻此话，那拓跋成安竟也没有再说什么，而是拖着虚弱的身体，快速的消失在了远处。虽然他的确是被废除了修为，但却并不是直接将他的修为彻底废除。准确来说，他的修为正在流逝，若是立刻修补，还是可以获救的。只不过他会元气大伤，可能三品至尊的修为是保不住了。灵狐志士做傀儡的感觉，可还好？此时，龙道之将目光投向了灵狐志士，龙城主。我真的没有做他们的傀儡，是他们主动联系我，说要帮助我对付无名一族的。他们也从来没有说过要插手祖武星域的事情。龙城主，你也应该清楚，我祖武星域的资源远不如他们诸天星域，我祖武星域也没有他们可窥探的东西啊。灵狐志士极力解释，其实就是想撇开傀儡这个称呼。你当我是傻子，还是当在座的人是傻子？龙道之剑眉倒竖，冷声问道。灵狐志士本来还想解释，可谁成想龙道之却是怒喝一声：“闭嘴！”这一刻，灵狐志士就算再不情愿。却也只能咬紧牙关，连半个字都不敢说了，就像是一个受罚的学生。面对师长，只能低头沉默。今日在场之人对龙道之皆是刮目相看，自然的也就包括了灵狐志士。灵狐志士真是做梦也没有想到，龙道之竟然强到了这种地步，强大到三品至尊的拓跋成安，在他的面前竟然毫无还手之力。在灵狐志士看来，龙道之最起码也是三品至尊，甚至有可能是四品至尊。这种存在，就连诸天门都不敢轻易得罪，就别说他了，滚吧，带着你的族人滚！忽然。龙道之对灵狐志士挥了挥手，不能放他们走。然而，龙道之此话刚出，古明渊便开口了：“古明渊，楚风，给我个面子，今日放他们一马。”灵狐志士说这话的时候，不仅看向了古明渊，也看向了楚风一眼。怎么能放过他们？他们可是差点灭掉了楚氏天族，这种勾结外族的叛徒，岂能就这样放过他们？然而，古明渊却依旧不肯罢休。前辈，罢了。此时，楚风来到了古明渊身旁。楚风明白，今日若不是龙道之出手，他们可能都要倒霉。可以说是龙道之救了他们一命。所以，对于龙道之这个要求。楚风自然要硬，毕竟说到底，今日损失更大的乃是他灵狐天族，至少楚灵犀的仇已经报了。而在楚风都开口之后，古明渊脸色一阵变化，最终他竟然便没有再说话。人们真的是很意外，古明渊这种火爆脾气是真正的天王老子都不怕。在所有人都见识了龙道之的强大后，他竟然还敢违抗龙道之的意思，就已经证明了他这一点。可是，在龙道之乡劝都无果的情况下，楚风一句话竟然就劝了下来，这真的是让人们无法理解。他们想不通，为何楚风这个小辈对于古明渊而言有着如此重的分量。事实上，不仅旁人不解，就连楚灵犀都有些惊讶了。虽然今日给予龙道之面子，但楚风心中还有疑虑。毕竟灵狐志士是一个很危险的人。于是楚风并没有直接说这件事就这样算了，而是对龙道之说道：“前辈，今日我可以放过他们，但他们若是再找我麻烦，我可绝对不会轻易放过他。”楚风，你放心，莫说灵
，听龙道之的话，居然连对祖武星域的其他人出手都不行。这样来看的话，岂不是在这祖武星域，他灵狐天族谁都不能得罪了？还不带着你的族人滚！就在此时，龙道之再度开口，这句话可谓毫不留情。本就不爽的灵狐志士，听到这句话，心中就更加不爽了。但是他依旧不敢有任何不爽的表现，反而是面带殷勤，对着龙道之抱拳施礼，多谢龙城主高抬贵手。话罢。灵狐志士便转过身去，带着灵狐天族的那些族人准备撤离。可谁成想，就在此时，龙道之却是再度开口。而当龙道之此话说出之后，莫说是灵狐天族的族人，就连楚风等人也是感到意外。我说的滚，是滚出祖武星域，滚出祖武星域！此话一出，众人大惊，而灵狐天族的众族人更是怀疑自己听错了。毕竟被驱逐出祖武星域的话，这对于他灵狐天族来说乃是奇耻大辱。他们能去哪里？无论去了哪里，都会被人沦为笑柄。自己走和被驱逐。完全就是两回事。像你们这种家族，不配留在祖武星域。限你们一个月之内就滚出祖武星域。若是一个月之内还有灵狐天族的人留在祖武星域，我见一个杀一个。龙道之说道：“龙城主，求您开恩，求您开恩啊！”忽然，扑通一声，有一位跪在了地上，那是灵狐天族的太上长老灵狐雨花。在灵狐雨花跪下之后，灵狐天族的许多族人也都随之跪了下来。此时，灵狐雨花苍老的脸上更是布满了泪水。龙城主，我灵狐天族祖祖辈辈都在祖武星域，我知道。我们犯下了大错，可还希望您能给我们一个将功补过的机会。您怎么惩罚我们都行，能否别将我们驱逐出去？毕竟祖武星域才是我们灵狐天族的根。灵狐雨花率领灵狐天族众人苦苦哀求，犯下了错就要付出代价。族长犯的错，全族都要认。龙道之说道：“哭什么哭？我们的根不在祖武星域，而是族长大人在哪里，哪里就是我们的根。”此时，面对苦苦哀求的灵狐雨花等人，也有灵狐天族的族人发生斥责。这种情况下，不少人纷纷起身，但仍有大部分人依旧跪在地上，依旧在苦苦哀求。龙城主。求您了，您开开恩，让我们留下吧。求您了。此时，灵狐雨花等人依旧在苦苦哀求，那痛哭流涕的模样，伤心欲绝的模样，并不想是假的。见此一幕，楚风也是有些触动。楚风发现，先前灵狐天族遭受生命威胁的时候，许多人吓得也是跪地求饶，但那些求饶的和此时求饶的竟然不是同一批人。先前那些人求饶是为了苟活，但此时灵狐雨花等人求饶却是不想离开家乡，不想离开老祖宗扎根的地方。你们若非要留下也是可以，但有两点要求。一，你们若是留下，以后就只可留在你灵狐天族所在的上界，一万年之内不许任何人离开。这一万年之内，我都会派人监管你们。若被我发现有不尊者，立即处死。第二点，灵狐志士必须滚出祖武星域。龙道之说此话的时候，看向了灵狐志士。听闻此话，众人都是神色一动，他们明白龙道之的意思。这是让灵狐雨花他们二选一，要么跟着灵狐志士一起走，要么留在祖武星域，但日后却也如同犯人一般，将被监视。对于这个选择，灵狐雨花等跪在地上的人都沉默了，而他们的沉默却也让灵狐志士明白。灵狐雨花他们的选择，灵狐雨花他们选择的是留在祖武星域，而不是跟他走。雨花长老，你们有你们的选择，我不会怪你们。但没了我灵狐志士的灵狐天族，将不再是真正的灵狐天族。所以，希望你们不要后悔。灵狐志士对灵狐雨花说完此话，便大袖一甩，扬长而去。临走之时，一道声音也是响彻开来，还认我灵狐志士为族长的，就跟我走。他此话说出，立马有大部分族人选择跟着灵狐志士离开。那些跪在地上的人中，也有一小部分艰难抉择后，起身跟了上去。但是。那些跪在地上的人中，大部分还是跪在原地，其中也包括了灵狐雨花。雨花长老，忽然一道声音响起，与此同时，一道身影也是出现在灵狐雨花身旁。此人乃是灵狐月月。此时，灵狐月月双眼通红，脸上也是挂满了泪痕。虽然他此时没有哭，可从他憔悴的脸上却看得出来，他的内心也经历了不小的折磨。这也正常，今日发生了太多事，对于灵狐天族来说都是不小的打击。更何况他这样一个小辈，月月不要劝了，我年龄大了，活不了多久了，只想死的时候能死在家族之内。灵狐雨花说这话的时候，脸上竟是带着笑容的。看着灵狐雨花脸上的笑容，灵狐月月恍然间似乎明白了什么。前辈，那你们多保重。灵狐月月说完此话，便向灵狐志士跟了过去。不过，当他转身之时，目光曾扫向楚风，他的眼中有着很深的恨意，但却并没有杀意。灵狐志士率领着灵狐天族的大部分人走了，但他们走的方向却并不是回到灵狐天族的。看得出来，他们是选择直接离开，离开祖武星域。你们也走吧。龙道之对灵狐雨花说道：“多谢龙城主。”灵狐雨花等人道谢之后，也是纷纷起身。很快，灵狐天族的大军便分成两队人马，全部消失在了楚风等人的视线之中。龙城主，群龙不可无首，星域不能无主。龙城主，恳请您为我们做主。忽然，有人半跪在地上，对龙道之施以大礼。紧接着，几乎在场的所有人也都是半跪在地上，对龙道之施以大礼。就连楚氏天族族长也不例外，唯有楚风和古明渊、楚灵溪等少数人愣在原地。诸位，起来吧！龙道之手臂一抬，那些半跪在地上的所有人便全部被强行搀扶了起来。诸位，相信你们都清楚。我三成从不插手祖武星域的事，今日出手也是被逼无奈，因为我龙道之不能眼睁睁的看着祖武星域沦落为诸天星域的领地而不管。但我三成有个誓言，那
，甚至开始苦苦哀求。对，见识过龙道之的实力之后，他们都希望龙道之来主宰祖武星域，毕竟有这样一个强大的主宰者，对于他们来说也是一个保障。可倘若龙道之和三成都不愿意做祖武星域的霸主的话，那么当今的祖武星域还有谁能够担此大任呢？总不能让各方势力去争吧？那样的话。必然又是一场血雨腥风。如今的祖武星域已经先后失去了无名一族和灵狐天族两个较强的势力，已经经受不起战争了。而就在此时，龙道之则是再度开口：“其实，对于祖武星域新的主人，我心中倒是有一个人选，只是不知诸位是否赞同。”龙城主，您请说。龙道之话音落下后，众人纷纷开口，他们也都想知道龙道之会推荐什么样的人来做这祖武星域新的主人。我觉得，当今祖武星域最有能力管理好祖武星域的，当属楚氏族长。龙道之说此话的时候，将目光投向了楚氏天族的族长。楚氏天族族长。众人的目光也随着龙道之而去。当人们确定龙道之所说之人当真就是楚氏天族族长之后，人群顿时炸开了锅。倘若三成不接管祖武星域的话，正常来说，应当按照实力来选，最有资格的自然便是古明渊。毕竟古明渊虽说是一品至尊，但凭借血脉之力，却能够将修为提升到二品至尊。就算古明渊不行，还有蛋台天族、角里天族等势力，怎么看也都轮不到楚氏天族族长啊！先不说楚氏天族的地位，在祖武星域本身就不受认可。就说楚氏天族族长的实力，也不过是尊者巅峰。虽然尊者巅峰距离至尊境不过一步之遥，但终究还是有着很大的区别。在整个祖武星域，至尊境强者屈指可数，可是尊者巅峰却也有着不少。作为祖武星域的主人，再怎么样也应当是至尊境才行。只是尊者巅峰，何以夫人啊？所以一时之间，众人议论纷纷，甚至有人直言龙道之这个决定太过荒谬。而听闻那四面八方的议论之声，龙道之的脸色则是忽然变得阴沉。怎么，诸位对我的意见似乎并不认同？谁不认同？为何不认同？不妨说说。龙道之这句话并不响亮，其中也没有任何怒意。可是他说这句话的时候，他的脸色却是非常的阴沉，这让人们知道龙道之他不高兴了。所以先前还反对之声不断的众人，在此刻全都闭上了嘴巴。他们不服楚氏天族，但却不敢得罪龙道之。龙城主，多谢您对老夫的器重，只是老夫实力有限，怕是难当此大任。楚氏天族族长抱拳说道：“他这可不是客套，他是真的觉得自己无法担此大任。”楚氏族长，我说你可以，你就一定可以。从今日开始。你楚氏天族便是祖武星域的主人，我祖武龙城会做你的后盾。若是有人胆敢不服，或者对你楚氏天族不敬，我祖武龙城绝不放过他。龙道之说道：“楚氏族长，我妖族圣城也会站在你这边，我神体王城同样如此。”妖族圣城城主以及神体王城城主也是纷纷开口。不仅如此，他们说这话的时候，还站到了楚氏天族族长的身旁。我万州古族也赞成由楚氏天族来做祖武星域的主人。我万州古族。与楚氏天族乃是盟友，若有人对楚氏天族不敬，就是对我古明渊不敬。我古明渊是什么脾气，想必诸位也有所耳闻。所以还请诸位莫要惹我，否则灵狐天族的怒火我还没有消。若是这股恶气撒到你们身上，可就别怪我古明渊不讲理。古明渊也是开口了，而相比于三位城主的委婉，古明渊可就是相当的直接了。他这就是摆明了在威胁众人。此时众人面面相觑，就算心里十万个不愿意，但此时却也不敢说出半个不字了。楚氏天族的确不行，无论是楚氏天族还是楚氏天族族长，都不受人们认同。可是祖武龙城、妖族圣城、神体王城、万州古族这些势力可都是受人认可的。这四个势力随便拿出一个，都没有人敢招惹。现在这四个势力全部站在了楚氏天族那边，就算人们再不认可楚氏天族，却也只能认了。他们不是怕楚氏天族，但却非常惧怕楚氏天族身后的四个势力。拜见星域之主。忽然，有人半跪在地，冲着楚氏天族族长施以大礼。而当人们看到那个半跪鱼的人后，都是一愣，因为那位人们都认识他，便是楚风。楚风，别胡闹！见楚风竟然叫自己星域之主，本就不愿担此重任的楚氏天族族长，则是赶忙挥手示意楚风赶忙起来拜见星域之主。可谁曾想，下一刻，楚氏天族的所有族人竟然全部半跪在地，紧接着，就连在场的其他势力也都纷纷半跪在地，就连蛋台天族、角里天族这等拥有至尊境高手坐镇的势力也不例外，并且带头跪下的还是蛋台天族以及角里天族的族长。这一刻。楚氏天族族长的脸上布满了复杂之色，他有些难以接受。而之所以难以接受，那是因为他从来都没有想过，有朝一日他会让祖武星域的各方势力都向他俯首称臣。星域之主，这个连他做梦都不敢想的名字，如今竟然落在了他的头上。然而，在楚氏天族族长如梦如幻、难以接受眼前的一切的时候，楚氏天族众位族人的脸上却是挂满了难以掩饰的兴奋。楚氏天族族长没有想到过这一点，他们又何尝不是如此？可就是他们连想都不敢想的事，今日却这样发生了。他楚氏天族，一个不被人认可，甚至被人看不起的势力，如今居然成为了各方势力所臣服的对象，而他们也都将成为祖武星域的王者，自然而然的感到高兴。就算明知道很多势力并不是发自内心的认可他们，但能得到这样一个头衔，他们也是非常的高兴。但高兴的同时，许多族人却也都忍不住看向了楚风，他们心知肚明，楚氏天族能得到四大势力的支持，其实并不是因为楚氏族长，而是因为楚风，因此他们很清楚，就连楚氏天族族长也都很清楚，甚至就连那些外人也都很清楚。楚氏天族能有今日，
都是楚风。此时被众人凝视的楚风，虽然脸上也是挂着兴奋的弧度，可是楚风的内心却也是出现了一块巨大的石头。楚风知道，楚氏天族成为祖武星域的霸主，这是一件好事，但同时这也将是一个巨大的挑战，甚至可以说是一个前所未有的挑战。楚风觉得难，并不仅是因为祖武星域的各方势力不认可楚风，而是因为。楚风的野心已经不是这祖武星域，事已至此，众人心里再不愿意，也只能认了。但所幸的是，还好楚氏天族有楚风，虽然是小辈，并且真实修为也不过尊者境而已。但楚风凭借那斗神之戟，便能释放万明至尊境的恐怖存在，任他差遣，这本就已经非常了不起。更何况那斗神之戟还能够让楚风自身获得二品至尊的力量，正是凭借斗神之戟的力量，楚风先前更是连灵狐志士都压制住了，也就是那诸天门的太上长老出手，否则只凭借楚风和古明渊，怕是就能够让灵狐天族灭族。虽然。楚风自身修为还不具备成为祖武星域霸主的实力，但是他能驾驭斗神之戟等至宝，已是说明了他的不凡。再加上楚风的天赋，大家都已经了解，他若继续成长下去，就算超越龙道之也是迟早的事。所以楚风的存在，早也是让人们心中有了些许安慰。看在楚风的面子上，大家也是开始打心底劝自己接受楚氏天族。也正因如此，尽管如今楚氏天族族长是星域主阶的主人，但在人们看来，其实祖武星域真正的主人已经落在了那位小辈的身影上。看着楚风，众人感慨万千。楚风一直背负着楚轩辕之子的名号，可现在的他却已经超越了他的父亲和他的爷爷。毕竟，就连当年的楚汉仙和楚轩辕也没有力量与星域主界抗衡。可是今日，楚风却只差一点就将灵狐天族击溃，而连老一辈的人物都是如此的感慨，那小一辈人物就更加感叹了。尤其是夏雨儿、宋云飞、楚寰宇、楚浩言、黎暗之等人，想当初他们都是能与楚风一较高下的人，可现在楚风却已经成为整个祖武星域的所有人仰望的存在。尽管早就已经认识到。他们与楚风的差距，但他们却没有想到，这距离拉开的速度竟如此之快，并且差距竟如此之大。但是感叹的同时，他们的嘴角却也都洋溢着相同的弧度。尽管已经知道楚风日后会成长为祖武星域的最强者，他们这一辈子都难以追赶上楚风。但是只要想一想，那样的楚风竟然也曾与他们一较高下，和他们交过手，他们也都觉得这是一件幸事。短暂的参拜之后，众人也是纷纷起身，而龙道之这是将目光扫向了但台天族等势力，而这几个势力都是与灵狐天族。有着密切关系的家族，但台天族、角里天族、梦魇鬼族、通天兽族，你们不是与灵狐天族是联盟吗？为何灵狐之士都走了，你们没有跟过去啊？龙道之的语气变得冷嘲热讽。龙城主，我们之前与灵狐天族的确是盟友关系，但是关于诸天门的事情，我们根本就不知晓。倘若知道此事，我们是无论如何也不会答应帮他的。况且，灵狐天族与无名一族的战争，我们其实没有帮上什么忙，只不过是增加了一些声势罢了。龙城主，我们现在与灵狐天族的盟约早就解除了，诸天门的事情我们真的不知道啊。此时，四位族长。都在极力辩解，甚至就如同但台天族族长这种至尊境的存在，也是面露惧色。怕，当然怕。龙道之如此强硬，他们可不想步灵狐天族的后尘。你们与其他势力联盟，对抗祖武星域原本的主人，这乃是叛变行为。一句已经解除盟约，就想摆脱干系。龙道之冷声问道。听闻此话，四位族长的脸色更加难看了。毕竟龙道之所言在理，按理来说，他们所做的确不对。就如同龙道之所说，那的确是叛变。这种情况下，四位族长吓坏了，他们都觉得自己可能要倒大霉了。事实上。不仅他们这样认为，就连其他人也这样认为。可令人意外的是，龙道之在一番刁难之后，并未惩罚四族，而是将如何惩罚四族的决定交给了楚氏天族族长。而以楚氏天族族长的性格，自然是以和为贵，所以四族只是遭受了口头警告，并没有任何实质性的惩罚，并且在此之后，龙道之便宣布今日之事到此为止。各方势力之人都明白龙道之的意思，于是告辞之后，便纷纷向各自所在的世界返回。原本以为众人走后，龙道之会有些交代，可是谁成想，龙道之什么交代都没有。就这样与另外两城城主离去了，就好像他们真的就这样将祖武星域交给楚氏天族掌管了一样。至于如何掌管，那都是楚氏天族的事情，他们根本就不会插手。这种情况下，可让楚氏天族族长非常的为难。对他而言，星域之主的分量实在太重了，重蹈有些难以承受。当然，虽然大部分势力走了，却也有一小部分势力没有直接离开，而是来恭贺楚氏天族夺得祖武星域霸主之位。虽然也都知道这些势力都是墙头草，但却也不能怠慢，甚至楚氏天族族长更是亲自招待。不过，楚风和古明渊等人却根本不在乎那些势力，所以他们并没有去招待那些道贺的势力，而是回到族内休息。楚风，你那守护大阵是从何而来？终于，古明渊还是开口了。当他此话说出之后，楚灵溪、梁秋大师等人也都是将好奇的目光投向了楚风。相比于那斗神之戟，那守护大阵的力量明显更为强横，因此他们都很想知道那守护大阵的来历。这个其实我不说，你们也能猜得出来。楚风说道：“难道说真的是那牛鼻子老道？”此时，梁秋大师问道。其实，梁秋大师心中早就有了猜测，毕竟他已经知道他的那位朋友不过是牛鼻子老道的一个伪装。牛鼻子老道的真实实力的确上深不可测。什么牛鼻子老道？然而，梁秋大师此话一出，古明渊以及楚轩正法等人却都是一脸惊讶。
。随后，他们看向梁秋大师的目光就跟看待傻子一样。梁秋大师，您说什么呢？难道不应该是猪前辈吗？怎么会是牛鼻子呢？就算知道牛鼻子老道成功帮助楚风融合了天赐神体，可在古明渊等人看来，牛鼻子老道仍然很弱。毕竟牛鼻子老道不靠谱的形象早就根深蒂固，所以古明渊等人都在猜测。给予楚风那守护阵法的，应该是那位诸姓老者。毕竟在他们看来，那位诸姓老者才是真正的深不可测。而看着如此震惊的古明渊等人，梁秋大师则是忽然笑了。其实，朱兄就是牛鼻子老道，朱兄不过是牛鼻子老道的一个伪装罢了。古明渊，我们都小看牛鼻子了，那个家伙可比我们所有人都要强得多。梁秋大师笑着说道：“大师，您说的是真的。”古明渊等人感到难以置信，此事还有假？不信你问楚风小友。”梁秋大师问道：“的确是这样。”楚风也是点了点头。当楚风也开口确认之后，古明渊和楚灵溪等人面面相觑，脸上的震惊之色更浓了。对于这一件事，他们当真是有些难以接受，因为这实在是太让人震惊了。莫说是他们，这件事对任何一个人说，他们都会有相同的反应。看来真是人不可貌相啊！震惊之余，楚宣正法忽然发出了感慨。而对于楚宣正法的感慨，古明渊等人也是深有体会。可忽然之间，楚风手中的斗神之戟竟开始剧烈的颤动起来。这样的情况，以前你了在场之人所有人的注意。而在众人注视之下，斗神之戟之上开始光芒流转，那是阵法，是有强大的结界阵法将斗神之戟包裹。紧接着，一道声音竟然自斗神之戟之中传来，而那声音正是牛鼻子老道：“小子，这东西不过是借你用用，可不是给你了。现在你需要物归原主了，记住，别忘记答应我的事情，千万别给老子丢脸。”枪，此话说完，在楚风手中的斗神之戟便脱离了楚风的掌心，快速的向外面飞掠而去，速度之快，眨眼间已是消失不见。本来。古明渊还想动身去追，可是还未动身，他便停住了，因为他发现那斗神之戟离开的速度实在太快，他就算拼尽全力，也根本追不上。尽管斗神之戟主动离开了，但楚风的脸上却并未有丝毫担忧。他知道那斗神之戟应该是受阵法所控，此时应该是向牛鼻子老道所在的位置而去。虽然楚风非常淡定，但古明渊等人却是齐刷刷的将那充斥金色的目光投向了楚风，那也是牛鼻子老道的手段。卷九。修罗出世，那也是牛鼻子老道的手段。古明渊问这话的时候，脸上有着毫不掩饰的惊叹。不过是一道阵法，却拥有他无法追赶的速度。再回想一下，楚风先前释放的守护阵法，这让古明渊再度深刻的认识到了他的弱小。尽管在祖武星域内，他已是顶尖的存在，可是若与真正的修武高手相比，他仍是弱者。那声音都是他的，手段自然也是他的。梁秋大师笑着说道：“他其实心里是高兴的，尽管牛鼻子老道的存在，也让他觉得自己很弱小。可毕竟他与牛鼻子老道也算是好友。想一想。”能与这样一位存在结为好友，也算是一件幸事。真是想不到，牛鼻子那个老家伙居然隐藏得如此之深。依我看，就算那龙道之也无法与他相提并论。那个老家伙才是祖武星域最恐怖的存在啊！古明渊感叹道。准确来说，他并不是我祖武星域的人。梁秋大师补充道。听闻此话，古明渊等人又是神色一动，随后全都沉默了。梁秋大师这句话，可谓是让他们惊醒了过来。是啊，祖武星域并不具备如此强大的修武者，毕竟在圣光天河内，他祖武星域基本上可以说是是最弱的。而感叹之后，古明渊也是将目光投向楚风，好奇地问道：“楚风，你答应牛鼻子老道什么事了？没什么，只是一件小事，我自己处理便可以。”楚风说道：“那灵狐志士可还没有死？那个斗神之戟又被牛鼻子收走了。你这个时候若是自己出去，可是非常危险的。”古明渊说道：“前辈，危险这种事情，我在祖武下界就见识过了。我知道前辈担心我，但我总要自己成长。”楚风说道，也对古明渊笑了笑，旋即说道：“你这小子！”进步飞速，恐怕祖武星域已经容不下你了。话到此处，古明渊又看向了身旁的楚灵溪，我说：“丫头，你可要加油了，不然你可就配不上你的楚风哥哥了。”娘亲，您说什么呢？什么楚风哥哥啊？他明明比我小，他是我的弟弟。楚灵溪纠正道，但很快他意识到了什么，于是说道：“什么叫配不上啊？我为什么要配他？因为什么？你自己清楚吧。”古明渊的脸上居然露出了一抹坏笑，真是的，明明是我的娘亲，怎么竟帮着楚风啊？楚灵溪小脸通红，说完此话就跑了出去，只不过却没人分得清，他是被气得小脸通红。还是因为其他的，才导致脸色变红。对了，前辈，那个是血堂堂主，如何处置了？楚风问道。你提醒我了，那个老家伙的命可还留着呢。走吧，咱们一起去了结了他。古明渊说此话的时候，看向了楚宣正法，而楚宣正法哪敢怠慢，赶忙带路，向关押是血堂堂主的地方行去。前辈，那是血堂堂主交代了。楚风问道。那个老东西嘴够硬的，明明是一个恶人，却非要讲什么道义。不过你放心，我一定会让他开口的，因为我已经捏住了他的软肋。古明渊说道。听闻此话，楚风便知道古明渊已经是找到了。是血堂堂主那位传闻中的孙子。果不其然，当楚宣正法打开那关押是血堂堂主的大门后，在那里面关押的已经不只是是血堂的人，还多出了一个男子。这个男子看上去已有八百多岁了。按理来说，以修武者的年龄来算，这个男子还属青年。可是他却已是埋头白发，面容极为苍老。之所以如此，那是因为这名男子的修为非常的弱，竟只是半地境。半地若是放在祖武下界，那是
随便一口唾沫都能将其淹死，甚至吹一口气都能将他锤得魂飞魄散。但这个人与是血堂堂主极为亲近，不用想，楚风也知道他应该就是是血堂堂主的孙子。只是是血堂堂主，如此厉害的人物，怎么会有如此弱小的一个孙子？爷爷爷！当楚风等人进来之后，那位顿时变得惊慌失措，躲到了是血堂堂主的身后。看他那慌张的模样，楚风更加惊讶了。此人不仅修为弱，似乎脑袋还有些问题。这个人很可能是一个傻子。爷孙两个相处的不错啊。古明渊的脸上露出了阴冷的目光。这种傻子。怎么可能是我的孙儿？古明渊，你怕是疯了吧？是血堂堂主的嘴角露出了讽刺的弧度，他并不承认这位是他的孙子。看来你还是想进阶不吃吃罚酒。古明渊问道：“你说过，你就算杀了我，我也不会说的。”是血堂堂主说道：“很好，我倒是要看看你能嘴硬到什么时候。”古明渊说话间便探手一抓，下一刻，那位疯癫男子便落入了古明渊的掌心之中，他的脑袋如西瓜一般被古明渊的手掌抓着。古明渊，你要做什么？见此一幕，是血堂堂主顿时脸色大变。你不是说此人不是你孙子？那你何必紧张？古明渊问道。就算他不是我孙子，可也是一条生命。你要惩罚就惩罚我，怎能滥杀无辜？是血堂堂主说道。滥杀无辜，你这种人竟然说出这种话！忽然，古明渊面露怒容，显然是是血堂堂主的话惹怒了古明渊。话罢，一层力量便自起掌心释放，瞬息笼罩那疯癫男子全身。下一刻，那疯癫男子便发出痛苦的惨叫，那当真是痛不欲生的惨叫。想一想，古明渊这样的存在，随后一挥都能让疯癫男子烟消云散，折磨他。简直是易如反掌的小事，住手！住手！而看着疯癫男子痛苦的样子后，是血堂堂主则是声嘶力竭的咆哮起来。不仅如此，在他的脸上还布满了心疼以及愤怒等复杂之色。事已至此，所有人都明白，那疯癫男子就是这是血堂堂主的孙儿，否则他不可能如此在意。可令人不解的是，是血堂堂主明明如此在意自己的孙儿，但就算眼睁睁的看着自己的孙儿受苦，却也没有开口说出那个指使他来杀楚风的幕后凶手究竟是谁。前辈，罢了。忽然，楚风出手，抓住了古明渊的手腕。楚风算看出来了，是血堂堂主心意已决，就算古明渊活活将这个男子折磨致死，是血堂堂主也不会说的。虽然楚风也想不通，是血堂堂主为何要如此嘴硬，甚至不惜牺牲自己和至亲的性命，也不愿说出那幕后指使。但楚风却知道，继续下去也的确没有结果。就算杀了是血堂堂主，也只是出了一口恶气，但那不是楚风想要的结果。楚风，你可能还不知道，死在是血堂手中的无辜者究竟有多少。对于这种人，根本不必心慈手软。见楚风竟阻拦自己，古明渊开口说道：“前辈。”是血堂的人的确死不足惜，但是他是无辜的。楚风说这话的时候，将目光投向了那位疯癫男子。你罢了，本来就是你处事天足的事，你们随意吧。古明渊不仅无奈，还有些气愤，说此话的时候便走了出去。前辈，你们也先出去吧。楚风对梁秋大师和楚轩正法说道，而梁秋大师他们也很识趣，在楚风开口后，他们便走了出去。此时，那名疯癫男子再度跑到是血堂堂主身前，紧紧地抓住那被捆绑住的是血堂堂主。虽然他是个傻子，但是他认的是血堂堂主是他的爷爷。楚风，多谢你。而令人意外的是，那是血堂堂主，竟然也是满面感激的对楚风道谢。所以你终于承认他是你的孙子了？楚风问道。是，他的确是我孙子。是血堂堂主也知道，事到如今，他已经无法隐瞒，并且也没必要隐瞒了。我很不理解，那幕后指使究竟是什么人，能够让你如此的守口如瓶？我更不理解的是，你就算不想说出真凶，也可以随便编出一个人，没必要这样硬扛。楚风说道。对于楚风此话，是血堂堂主的嘴角露出了一抹苦笑。楚风，说出来，你可能不信，我这样一个人，作恶多端，本应该没有底线才是。但实际上，我也有着我的底线。我这一辈子就没有说过谎，骗过人。你可以说我恶贯满盈，但我绝对不是一个卑鄙小人。其实，那个想杀你的人，若是其他人也就罢了，但他是我的恩人，他对我有救命之恩。就算舍弃自己的性命，我也不能背叛恩人。是血堂堂主说这话的时候，满面感慨。楚风觉得他并不像是在骗自己，看得出来，你很在乎你那个恩人，但你也应该为你的孙儿考虑一下。你愿意说出你那个恩人是谁，我就放你们离开。你若不说，你孙儿就一直在这里陪着你。楚风说道。若是这样，那其实倒也不错。可谁曾想，对于楚风这句话。那是血堂堂主竟然笑了，他这可不是讽刺的笑，而是一种满足的笑，就好像这种牢狱生活是他想要的生活一样。你可以关一辈子，你孙子呢？你做的孽也要他替你偿还？楚风问道。楚风此话一出，是血堂堂主忽然愣了一下，随后再看着那紧紧抱着自己不断哭泣的孙子，是血堂堂主的眼中也是涌现出了一抹复杂。慢慢考虑吧，什么时候想说了就什么时候说。楚风说完此话，便转身准备离开，可忽然之间，是血堂堂主的孙子却是双手抱头倒地翻滚，开始痛苦的嚎叫起来。见状，楚风赶忙回过身来，释放出结界之力，为其疗伤。可是，一番治疗之后，楚风却惊愕地发现，是血堂堂主此刻的痛苦与先前古明渊的折磨无关，而是在他的脑袋里有着一个东西，那像是一个黑色的液体。那黑色的液体很是古怪，就好像具有生命，而它已经融入了是血堂堂主孙子的灵魂。是那个东西，让是血堂堂主的孙儿如此痛苦的。楚风甚至觉得，是血堂堂主智力不健全，很可能也与那黑色的液体有关
，都无法解除此毒。我曾在其他星域找过一位戒灵大师，让他以结界阵法束缚此毒，免受我孙儿遭受毒性折磨。原本这些年来都相安无事，想必是刚刚古明渊的出手破坏了我孙儿灵魂之内的结界阵法，才导致如此。是血堂堂主说道。的确很难解除，但若是束缚住的话，我倒是可以试一试。楚风说道：“你愿意帮他？”听闻此话。是血堂堂主顿时神色一动，可楚风却根本没理他，而是已经盘膝而坐，释放出结界之力，笼罩在是血堂堂主孙子的身上。楚风他已经在开始帮助是血堂堂主的孙儿疗伤。见此一幕，是血堂堂主的目光越加复杂起来。他孙儿体内的毒非同小可，当初他叫那位戒灵大师帮忙，也是花了大价钱，因为想要束缚住那毒，可是需要耗费一定代价的，没有人愿意白白帮忙。楚风身为戒灵师，不可能不知道这一点，但楚风还是愿意帮助他，甚至毫不犹豫的便出手了。这让是血堂堂主意外的同时，更多的却是动容。楚风运用了足足一个时辰的时间，才将是血堂堂主孙子灵魂内的毒素缚住。一个时辰的时间其实并不是很久，但当楚风起身的时候，居然连站起来的力气都没有。缓和了好一会后，才能勉强站起身来。此时的楚风虚弱极了。之所以会如此，正是束缚那毒所付出的代价，消耗太大才会如此。但是耗费了如此大的力气，才帮助是血堂堂主的孙子束缚住那毒液后，楚风却是什么都没有说。起身之后，便向外走去，看着楚风那虚弱的背影。是血堂堂主的眼中充满了复杂之色，而从他那扭曲的表情也可以看出，他正在做着艰难的选择。然而，当楚风即将走出结界门那一刻，是血堂堂主还是开口了：“楚风，小心无名一族！”无名一族，听闻此话，楚风也是停下脚步，旋即侧过头来，对是血堂堂主问道：“所以要杀我的是无名一族？”然而，对于楚风的问题，是血堂堂主却是低下了头，并没有回答。可是他的沉默却也等于是默认了楚风的猜测。无名一族当年便是楚轩辕和楚汉仙为威胁。是无名一族逼得楚风爷爷和父亲离开，所以无名一族是自己为威胁。楚风并不感觉意外，若是无名一族，倒也不足为惧，因为无名一族已经从祖武星域内消失了。楚风说道：“消失？难道说灵狐天族向无名一族宣战了？”是血堂堂主问道：“已经结束了？”楚风说道：“此时，是血堂堂主却是眉头紧皱起来。他从楚风的话语中能够听出，那场战争是灵狐天族胜了。但是得知此事，他的脸上没有丝毫喜悦，反而在他的眼中涌现出了一抹担心。旋即，他再度看向楚风，楚风。”无名一族并没有你想的那么简单。听闻此话，楚风也是目光一动，旋即问道：“有何不简单？具体的我也不清楚，但无名一族绝对不止大家看到的那么简单。”是血堂堂主说道。此时，楚风也是意识到了，无名一族可能真的就如是血堂堂主所说，并没有大家想象的那么简单。这倒也能够理解，毕竟若说没点本事，也不可能统治祖武星域那么多年。而是血堂堂主的这句提醒，也就是在暗示着楚风，无名一族很可能会卷土重来。毋庸置疑，若是无名一族卷土重来的话，面临最大威胁的。便将是楚氏天族，毕竟现在祖武星域的主人不是灵狐天族，而是楚氏天族，这让楚风有了一种迫切感，必须尽快成长，否则他将无法守护楚氏天族。无所谓了，该来的总会来。但是很快，楚风的嘴角却掀起了一抹释然的弧度。楚风虽然感受到了潜在的威胁，但却并没有太大的压力，因为他有这个自信，就算无名一族会卷土重来，但楚风却也有着自信能够应付。随后，楚风便走出了此处。然而，令楚风意外的是，当他走出这里的时候。不仅楚轩正法、梁秋大师以及古明渊在那里等着他，还多出了三道身影，一个是先前因为脸红跑掉的楚灵溪，一个是原本在招待众位宾客的楚氏天族族长，而这最后一个不是楚氏天族的族人，那是一个小女孩，她只有八九岁的模样，尽管年龄很小，但五官极为精致，小小年纪已能看出，她若长大，定然是一位绝世美人。但是这样可爱的丫头，却留着一头雪白色的长发。姐姐，看到眼前这个小女孩，楚风当真是又惊又喜，一个箭步就跑到了那小女孩面前，楚风不可能不认得她。毕竟这位乃是白璃落呀、啊，但是白璃落不是在黑毛幽灵体内，应该在蛋台天族吗？怎么忽然跑了出来？但不管怎么样，看到白璃落安然无恙，楚风就放心了。毕竟这是一件好事，至少证明白璃落没有生命危险了。弟弟，你这修为进展够快的，居然已是五品尊者了。白璃落见到楚风在那张精致的小脸之上，也是洋溢起了笑容。那笑容非常的亲切，毕竟白璃落与楚氏天族的其他人都不熟，他来这里就是为了找楚风的。姐姐，你怎么突然没事了？难道你将那黑毛幽灵融合了？楚风问道。而楚风此话一出，楚风身旁的古明渊等人都是神色一动。黑毛幽灵这个名字，他们都有所耳闻，但是在他们印象中，那黑毛幽灵可不是什么善类，哪那么容易？你姐姐，我能活着站在这里，就已经算幸运了。白璃落笑着摊了摊手，她的笑容很甜美，但却也有着几分无奈。所以是失败了。楚风问道。算是吧。白璃落说道。那那个黑毛幽灵，他现在又在何处？楚风问道。楚风知道，那黑毛幽灵不是善类，他在祖武星域内的话。将是一个潜在的威胁，我也不知道那个家伙去哪了。不过那个家伙临走的时候做了一件大事。白璃落说道：“大事。”听闻这两个字，楚风内心一紧，于是问道：“什么大事？”他屠戮了整个蛋台天族。白璃落说道：“什么？屠戮了蛋台天族？”听得此话，莫
这可是一件大事。就在我来此之前，不过蛋台天族的强者似乎都离开了蛋台天族，也算躲过了一劫吧。但是蛋台天族留下的人可以说是一个都没留，无论男人、女人、老人还是小孩，就连蛋台天族养的宠物猛兽也全部被杀了，一个都没留。白璃洛说道。听到这里，就连楚风都是心中震撼。单从白璃洛所说的话，楚风也能够想象蛋台天族内是怎样一番画面，那是真正的血流成河，惨不忍睹。毕竟楚风去过蛋台天族，那可是族武星域内。仅次于灵狐天族的强大实力，不仅实力强劲，底蕴雄厚，族人更是拥有着庞大的基数。但台天族族人足有几千万之多。但台天族族长此次来大千上界，虽然带来了但台天族的精英，但精英只占但台天族很小很小的一部分。所以在楚风看来，虽然但台天族留下来最精锐的族人，但死去的那么多族人可都是他们的亲人，这对于但台天族来说绝对是一个极大的打击。但同时，楚风却也不得不去感叹，那黑毛幽灵的狠辣，这是真正的屠戮。那黑毛幽灵故意被但台天族抓住，是因什么？楚风问道：“吸收那阵法的力量。”白璃洛说道：“那你是如何从他体内逃出来的？”楚风问道：“虽然没有真正看到过那黑毛幽灵的力量，但楚风却能猜想到，那黑毛幽灵的力量肯定非常的恐怖。也正因那黑毛幽灵如此强悍，楚风才觉得白璃洛能从他身体内逃出来，可以说算得上是一个奇迹，算是他放了我一马吧。毕竟他能苏醒，也是因为我。”白璃洛说道：“因为你，什么意思？”此时，不仅楚风一脸好奇，就连其他人也是一脸好奇。当初在蛋台天族，为了让你在祖武十星取得好的成绩，故意留下了那封信函，还伪造了黑毛幽灵的毛发，让你们误以为我被黑毛幽灵抓起来了。但其实，在那同时，我也感受到了蛋台天族内有着一个恐怖的力量在沉睡。因为好奇，就想一探究竟，可还未靠近，那个家伙就苏醒了。不仅苏醒，还将我吞噬了。白璃洛说道：“那便是黑毛幽灵。”楚风问道：“当然是他。”白璃洛说道：“小姑娘，那你这可是闯下大祸了。”梁秋大师说道：“说这话的时候，脸上有着几分责怪之意。这也难怪，若不是黑毛幽灵苏醒。”蛋台天族就不会有此灭顶之灾，不会有那么多无辜的人死去。况且，黑毛幽灵这种怪物的复活，对于整个族武星域来说，都是一件噩耗。就算我不靠近，它也会苏醒，只不过早了一点罢了。”白璃洛说道。“姑娘，那你是如何感应到黑毛幽灵的存在的？”古明渊好奇地问道。“按照白璃洛所说，黑毛幽灵应该一直在蛋台天族内，但是黑毛幽灵消失那么多年，蛋台天族都毫无察觉。可白璃洛却察觉到了，这让人们意识到，白璃洛很可能有着特殊的感应力。我的能力根本不是你们这些人族可比的。就比如……”在这楚氏天族内，就有一个很危险的东西，你们都没有感应到吧？白璃洛说这话的时候，分别看了一眼梁秋大师、楚氏天族族长以及古明渊等人，脸上不仅满是得意，眼神之中还有着几分轻蔑之色。听得白璃洛此话，所有人都是心中一紧。姑娘，这种玩笑可开不得呀！楚氏天族族长笑着说道：“我可不是玩笑，我是认真的。你们最好早点将他赶走，否则后患无穷。”白璃洛说道：“璃洛姐，你说的是什么？”楚风一脸凝重地问道：“他能看得出来，白璃洛并不是开玩笑。事实上。”不仅楚风一脸凝重，此时楚氏天族族长梁秋大师，包括古明渊，同样是一脸凝重。因为听白璃洛的话中之意，这个危险的存在是他们所有人都无法对付的。否则，白璃洛应该说，尽快将那东西杀死，而不只是将他驱赶走那么简单。是什么我也无法确定。白璃洛说道：“姑娘，那东西在哪？”楚氏天族族长问道：“就在这里面。”白璃洛说道：“什么？”听得此话，所有人都是大惊，因为白璃洛所指的方向乃是楚风刚刚走出来的地方，那里乃是关押是血堂堂主以及是血堂高手的地方